హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఏ అండ్ ఎం దేవన్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు నేను మీకు స్పానిష్ ఆమ్లెట్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తానండి ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు ఎగ్స్ ఆయిల్ ఆలుగడ్డ కారం ఉప్పు ధనియాల పొడి వంట సోడా క్యారెట్ ఆనియన్స్ క్యాప్సికమ్ టమాటో క్యాబేజ్ పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఈ క్వాంటిటీస్ నేను చేసేటప్పుడు చెప్తానండి ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి అందులో హాఫ్ కప్ క్యాబేజ్ వేసుకోవాలండి అలాగే త్రీ టు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ క్యారెట్ వేసుకోవాలి ఈ వెజిటేబుల్ క్వాంటిటీస్ అనేటివి మీ ఇష్టం అండి అవి కొంచెం మీ దగ్గర ఉన్న అవైలబిలిటీని బట్టి మీకు ఎక్కువ తక్కువ వేసుకోవచ్చు కొంచెం దీన్ని ఫ్రై అవర్ని ఇవ్వాలండి ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో మనం తరిగి పెట్టుకున్న ఆలు వేసుకుందాం అవి కూడా బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇవి ఫ్రై అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుందండి ఇప్పుడు ఇవి ఫ్రై అయ్యే లోపు మనం ఇంకొక ప్రాసెస్ చేసేద్దాం ఇంకొక బౌల్ తీసుకొని అందులో హాఫ్ టమాటో తరిగి పెట్టుకున్నానండి అది పావు కప్పు క్యాప్సికమ్ హాఫ్ కప్ ఆనియన్స్ ఇవన్నీ చాలా ఫైన్గా తరిగి పెట్టుకోవాలండి అలాగే ఒక పెద్ద పచ్చిమిరపకాయ తరిగి పెట్టుకున్నాను పావు టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాను వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం తీసుకున్నానండి కొంచెం ఇందులో కొంచెం ఫ్రై అయ్యే వాటిలో వేసుకోవాలండి దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను అలాగే ధనియాల పొడి వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు కూడా వన్ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నానండి చిటికెడు వంట సోడా తీసుకున్నాను మిగతా మసాలా వచ్చేసి మనం ఫ్రై వాటిలో వేసుకోవాలండి వీటిని మొత్తాన్ని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి మసాలా పట్టేటట్టు ఇప్పుడు ఇందులో మనం మీకు ఆప్షన్ అండి ఎన్ని ఎగ్స్ కావాలంటే అన్ని ఎగ్స్ వేసుకోవచ్చు నేనైతే త్రీ ఎగ్స్ వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు త్రీ ఎగ్స్ వేసేసుకున్నానండి బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలండి వెజిటేబుల్స్తో ఆలు క్యాబేజ్ క్యారెట్ అవి కొంచెం రాగా తినలేము కాబట్టి వాటిని కొంచెం ఫ్రై చేసుకొని వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం పక్కన పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఫ్రై అనేది క్యాబేజ్ చేసుకుంటున్నాం కదండి అది కొంచెం ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు అందులో మనం కారం మసాలా వేసుకున్నామండి ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి ఇన్ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయచ్చండి ఇప్పుడు ఆ మిక్చర్ని మనం ఆల్రెడీ మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్లో వేసుకోవాలి వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలండి అది బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో త్రీ టు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నానండి అది వేడయ్యాక అందులో మనం ఆల్రెడీ కలిపి పెట్టుకున్న ఎగ్ మిక్చర్ని వేసేసుకున్నాను వేసుకునేటప్పుడు సిమ్ మీద పెట్టుకోవాలండి ఫ్లేమ్ అనేది అలా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి ఓవరాల్గా టోట మొత్తం ఇప్పుడు ఇది టోటల్గా మనకి కుక్ అవ్వడానికి ఓవరాల్గా టెన్ మినిట్స్ అవుతుందండి ఇటు ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ కుక్ అవ్వాలండి ఇంకొక టర్న్ వచ్చేసి త్రీ మినిట్స్ అవ్వాలండి ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ పడుతూ ఉంది మీరు మధ్య మధ్యలో సైడ్స్న ఆయిల్ వేస్తూ ఉండాలండి ఒక ఎండ్ మీరు ఎడ్జెస్లో పట్టి చూస్తే మన మీకు అర్థమవుతుందండి వెనక సైడ్ కుక్ అవ్విందో లేదో మనకి ప్యాన్ నుంచి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లేట్ పెట్టుకొని టర్న్ చేసుకోవాలండి జాగ్రత్తగా టర్న్ చేసుకోవాలి లేకపోతే కాలుతుంది
ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దాన్ని టర్న్ చేసుకున్నాం కదండి మళ్ళీ ఇంకొక సైడ్ కాల్ అలా ఫ్రై అవ్వాలండి ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఇటు కూడా ఒక త్రీ మినిట్స్ అయిపోతే మనకి స్పానిష్ ఆమ్లెట్ అనేది రెడీ అయిపోతుందండి మీరు దీన్ని బ్రేక్ఫాస్ట్గా కూడా కావాలంటే తీసుకోవచ్చండి చాలా హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి ఇది మీరు కావాలంటే మధ్యాహ్నం మీల్స్లోకి కూడా తీసుకోవచ్చు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి చాలా ప్లఫీగా ఉంటుంది మీకు ఏ వెజిటేబుల్స్ కావాలంటే అవి యాడ్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు అండి మధ్య మధ్యలో ఆయిల్ తక్కువ అనిపిస్తే మీరు యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండండి అంతే అండి ఎంతో టేస్టీ టేస్టీ ఆమ్లెట్ రెడీ అయిపోయిందండి స్పానిష్ ఆమ్లెట్ మీకు కూడా నచ్చినట్టయితే వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్